ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላምታችን ይدرسአችሁ ከኢሳት የተገለሉ ጋዜጠኞች አዲስ ሚዲያ ማቋቋማቸው ይታወቃልና በአሁኑ ሰዓት ኢትዮ 360 ሚዲያ ኢትዮ 360 ሚዲያ የሚባል በፌስቡክም በዩቲዩብ ላይም በዚህ ስሙ የሚጠራ ሚዲያ አቋቁመው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ በቅርቡ ከተፈጠረው የኢሳት መከፋፈል በኋላ አንድ ዜና አሁን ከጥቂት ሰዓት በፊት አውጥቷል ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት በፊት እነዚህ ሰዎች በተለይ ከኢሳት ተገፍተው በወጡ ባልደረቦቻችን በሀብታሙ አያሌው ባወጡት መረጃ መሰረት ይሄ መረጃ እንዲህ ይነበባል ከኢሳት ተገፍተው በወጡ ባልደረቦቻችን በሀብታሙ አያሌው ብርታዊት ግርማዬ እና ኤርሚያስ ለገሰ ላይ ሮበለት ማታ ግምቦት 28 2011 ዓ.ም ተመረት የተካሄደው ጥቃት በማን እንደተፈጸመ ለምን አላማ እንደተፈጸመ እስካሁን የተረጋገጠ ነገር የለም ስለሆነም ፖሊስ ጉዳዩን አጣርቶ ውጤቱን እስኪገልጽልን ድረስ በትግስት እንድትጠብቁ ያሳሰብን ምርመራው ተጠናቆ ውጤቱ በፖሊስ ይፋ ሲደረግ ጉዳዩን ለህزب የምናሳውቅ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን ይላል ይሄ እንግዲህ በራሳቸው ገጽ የሰበሩት ዘይሰበር ዜና ነው ማለት ጥቃት እንደደረሰባቸው የሚናገር ዜና ነው እንግዲህ ሶስቱ ባልደረቦች ላይ እና ሀብታሙ ብርታዊት እና ኤርሚያስ ላይ ጥቃት መድረሱን የሚያትዝ ዜና ነው ያወጡት ይሄ ማን እንዳደረገው እንዴት እንደተደረገ ድጋሚ ደግሞ አሁን ከኢሳት መከፈል በኋላ መሆኑ እንግዲህ ለየት ያሉ የሚያስጠረጥሩ ብዙ ነገሮች አሉት ግልጽ የሆነ ነገር ግን የለም በዚህ ጥቃት ጉዳት የደረሰባቸው እነዚህ ባልደረቦቻችን በዋሽንግተን አድቬንቲስት ሆስፒታል ህክምና ተደርጎላቸው ወደ ቤታቸው የተመለሱ ሲሆን ተደረሰባቸው ቀላል የአካል ጉዳት በስተቀር ሁሉም በመልካም ጤን እንደላይ እንደሚገኙ በዚህ ዋጋጣሚ እናረጋግጣለን ይላል መረጃው እነሱ በሰጡት መረጃ መሰረት እና ይሄ ነገር ማለት ሆስፒታል ድረስ የሚያደርስ ጉዳት ከሆነ ምን አይነት ጉዳት ነው እንደው ደርሶ የነበረው የሚለውን ናትናኤል መኮንን ከሚባል አንድ በተለይ ከኢሳት ጋም ግንኙነት ባለው ባሁኑ ሰዓትም እንደ አክቲቪስት ነት ሮል የሚጫወት ፌስቡክ ላይ ያለ ግለሰብ አለ ይግለሰብ አውጣው መረጃ መሰረት እነዚህ ሶስት ሰዎች የግድያ ሙከራ እንደተፈጸመባቸው ነው ያወራው ይህ የግድያ ሙከራ ላይ በግድያው ሙከራው ላይ ሀብታሙ አያሌውና ብርታዊት ተጎርተው ደሱ ሆስፒታል እንደሄዱና ፖሊስ ጉዳዩን እየተከታተለ እንደሆነ ኤርሚያስ ነግሮኛል ብሎ ያው ኤርሚያስ ያወጡትን የራሳቸው ሚዲያ ፔጅ ላይ ያወጡትን መልሶ አውጥቷል ኤርሚያስ እንዳልኝ ሁኔታው አስፈሪ ነበር በፈጣሪ ኃይል ተርፈናል ጉዳዩ እየመረረ ነው በማለት ኤርሚያስ አሳውቆኛል ይላል አፕዴትም አርጎ በግድያ ሙከራው ላይ ሀብታሙ አያሌውና ብርታዊ ተጎርተው ወደ ሆስፒታል እንደሄዱና ፖሊስ ጉዳዩን እየተከታተለ እንደሆነ ተነግሮኛል ይላል ይጉዳይ ይሄ ነገር እንዴት በዚህ አሁን ታይሚንጉ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት እነዚህ ሰዎች እዛች ከተማ ላይ ብዙ አመት የኖሩ ናቸው ብለን እንገምታለን ከተማ ቀይሮ እንደሆነ አላወቅንም ግን እዛች ከተማ ውስጥ እንግዲህ በኢሳት ባልደረባነት ብዙ አመት ያገለገሉ ሰዎች ናቸው አሁን የሆነበት ሰዓቱ እንዲያስጠረጥረው ያረጋል ለምን በዚህ ሰዓት ሊሆን ቻለ ተራ ዝርፊያ ነው ወይስ የተቀነባበረ ነገር ነው የሚለውን ነው እንግዲህ እና ናትናኤል መኮንን በተጨማሪ መረጃ በኤርሚያስ ለገሰ ጉዳይ ላይ ብሎ ያወጣው ነገር አለ እና ይሄን ጥቃት ያደረሰው ግለሰብ አፍሪካን አሜሪካዊ ወይ ጥቁር አሜሪካዊ እንደሆነና ኢትዮጵያዊ እንዳልሆነ ያደረገው ማካሄድ እንዴት ነበር ማኪና አንድ ሁለቴ ሶስቱም በመንገር ላይ ይሄዱ አንድ ሁለቴ ከዞራቸው በኋላ በፍጥነት ከመኪናው በመውጣት መሳሪያው ጥቶ ሀብታሙ አያሌው ደረት ላይ ይደቀናል በሚደቀንበትም ጊዜ ለመሮጥ ሲሞክሩ ተደነቃቅፈው ሲወድቁ ሀብታሙ እጁ ላይ መጠነኛ ጉዳት ሲደርስበት ብርታዊት ደግሞ እጇ ተሰብሯል ብሎ ያወራል ኤርሚያስ በድንጋጤ የወደቀ ሲሆን ጥቃት አድራሹ ወደ ላይ እንግዲህ መሳሪያውን ይተኩስና ያው እንዳይንቀሳቀሱ መሆኑ ነው ማስፈራሪያ ነው 
በመተኮስ የሀብታሙንና የኤርሚያሽን ዋሊት በመዝረፍ መሰውሩ ተሰምቷል ፖሊስ ክትትል ያደረገ ሲሆን ክሬዲት ካርዳቸውን መጠቀሙ ታውቋል ያው ይሄ እንግዲህ የዘረፋቸው ዋሊት በውስጥ ያለውን ክሬዲት ካርድ እንደተጠቀመ ታውቋል እነሱ ደግሞ ያው ህክምና ካደረጉ በኋላ ሆስፒታል ሄደው አሁን ወደ ቤተሰቦቻቸው ጋር ተቀላቅለዋል ይላል እንግዲህ እንዳልናችሁ ታይሚንጉ ግዜው አሁን መሆኑ ትንሽ ያስጠረጥሯል ተራ ዝርፊያ ነው ወይስ የተቀነባበረ ነገር ነው እንግዲህ ሞር ጉዳዩን እነ በነሱም በሚዲያቸው ላይ እንዳወጡት እና እነ ኤርሚያስ በሚዲያቸው ላይ እንዳወጡት ከፖሊስ ሙሉ ምርመራው ከተጠናቀቀ በኋላ ምን አይነት ነገር ነው ይህ ሰው ከተለኳለው ወይ ወይስ ተራ ዝርፊያ ነው የሚላውን የሚያሰሙ ይሆናል በተረፈይ እንደ ሰበር ዜና ያገኘ ነው ዜና ስለሆነል እና ጋራቹ ፈልገን ነው በሌላ ሞር ኒውስ ደሞ ይዘንላችሁን ቀርባለን እስከዛው ድረስ በሰላም ቆዩ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ለያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቦኑን እናም ሰግናለን